कर्मक्षेत्र तो चायनारे विभिन्न टाइप जैगा विभिन्न टाइप लाइफ स्टाइल सबकिग बनाई आज के चले गिंग नैशनल पार्के भीषण सुंदर ये पार्कटा एक सकाल सकाल आसा उचित छो कमे देरी कर फिर प्राय बारोटार दिखे ढुके पार्कटा चलो देखा जा जोटा पारि एक्सप्लोर करते तटाई करब चीनार गलुद मैपल हलुद मैपल एक टाइप कलर आज मैपलटार मध्य मैपल एक हलुद टाइप किस टाइप जमन मैपलटाई देखो नैशनल फरेस्ट पार्क एत सुंदर सब भलो बेपार मन हम जो जलाशय जो जलगुल स्थिर हो तार मध्य बड़ो बड़ो गाचे जो छाय पड़े वो एक असाधारण एक प्रतिबिम्ब गाचर प्रतिबिम्ब तैरी कर भीषण सुंदर लगे देखते हमें दूजने इम नेचारे काछाची थकते एक बसि भलोबासी गुजुन पार्के देखे ना देखे थको अवश्य गए बार्बिक्यू जो जो तुम्हारे कम लगे बोलो बार्बिक्यू जो
আর এখানে আছে একটা ওয়াটার স্লাইড চাই না দূর থেকে দেখে বুঝতে পারছ কি না কিন্তু ওয়াটার স্লাইডটা কিন্তু বেশ উঁচু তারাও দেখাচ্ছে এই যে একটা বোর্ড যাচ্ছে এটা গুলো সেই গাছগুলো দেখে তোমরা একটা আইডিয়া নিশ্চয়ই করতে পারবে দেখতে পাচ্ছ আমি সত্যি বলছি আমার একদম মনে নেই যে আমি এইসব একদম ভেতরে ঢুকে গিয়ে কি করছিলাম যখন আমাকে অন্য তার ক্যামেরাতে ক্যাপচার করেছিল মনে হয় পাখির ডাক শুনতে শুনতে এত বেশি বিভোর হয়ে গেছিলাম যে কখন যে এত ভেতরে চলে গেছি বুঝতেই পারিনি অন্য বাপা তো তো ফটোগ্রাফিতে ব্যস্ত ওই ওইখানে একটা যে ঘর আছে ওই ঘরটাকে তোলার চেষ্টা করছে সামনের ওই জলটার সাথে ঘরটাকে তোলার চেষ্টা করছে আমি অবশ্যই এই সুন্দর ফটোগুলো যে তোলা হচ্ছে আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজে দেব ওখানে গিয়ে চেক করো প্রকৃতির আশেপাশে থাকতে সবসময় আমাদের দুজনের খুব ভালো লাগে যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে কারণ আমরা আমাদের কাজের সূত্রে সবসময় প্রায় বড় শহরে থেকে অভ্যস্ত তো স্বাভাবিকভাবে যখনই আমরা সুযোগ পাই তখনই আমরা প্রকৃতির একটু কাছে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি যেটা সাধারণত বড় শহরগুলোতে যেটা হয় যে পার্ক ছাড়া এই ব্যাপারটা একদমই সম্ভব হয় না কারণ পার্কেই যত যতটা পারবে তুমি প্রকৃতির কাছে আসতে পারবে কারণ প্রচুর গাছপালা প্রচুর রং প্রচুর পাখি পাখির আওয়াজ এ দেখো শুনতে পাচ্ছ তো স্বাভাবিকভাবেই এই জিনিসটাকে আমরা দুজনেই খুব মিস করি যখন আমরা শহরের মধ্যে থাকি তো সেই জন্য যখন উইকেন্ডে যখন ছুটি পাই তখন মনে হয় দৌড়ে চলি কোনো একটা প্রকৃতির কাছে সবসময় তো প্রতি সপ্তাহে হয় না যে আমরা কোনো আউট স্টেশন যাব তারপরে এখন অনেক নিয়ম বিধি আছে যেগুলোকে মেনটেন করে কোনো জায়গায় দূরে কোনো আউট স্টেশন যাওয়া একটু চাপের তো আমরা চেষ্টা করি যাতে উইকেন্ড হলেই কোনো একটা পার্কে যেতে যেখানে আমরা একটু গাছের কাছে একটু পাখিদের কাছে পাখির আওয়াজের কাছে সেই সাউন্ডটাকে আমরা অনুভব করতে যখন প্রচুর গাছপালা থাকে একটা পার্কের মধ্যে তখন যে একটা গন্ধ হয় মাটির যে একটা গন্ধ হয় সেই গন্ধটা আমরা ফিল করতে পারবো তাই আমরা চাই যে একটা উইকেন্ড হলেই পার্কে চলে যেতে আশা করি তোমাদেরও এই ব্যাপারটা তোমরা যারা প্রকৃতির কাছে থাকতে ভালোবাসো তারাও আশা করি এই ব্যাপারটা ফিল করতে পারবে আমি দেখো এখানে এই আঙ্কে ফিশিং করছে কি বিশাল বিশাল ফিশিং রড আশা করা যায় এখানে ভালোই মাছ পাওয়া যায় ফিশিং করাটা একটা নেশার মতো এগুলো দেখো এগুলো হচ্ছে এক একটা কটেজ এটা যেমন ছ নাম্বার কটেজ এইরকম ছোট ছোট কটেজগুলোর মধ্যে চাইলে এসে রাত্রি কাটানো যাবে ছোট্ট ছোট্ট কটেজ আমার মনে হয় ওয়ান বিএইচকে বা টু বিএইচকে কটেজ হবে তার সাথে এখানে সুন্দর একটা জলাশয় এটা হচ্ছে আমাদের একটা অসাধারণ টয় ট্রেন যাত্রা এই টয় ট্রেনে যে জার্নিটা আমি অলরেডি শেয়ার করেছি আমার চ্যানেলে যদি তোমরা দেখতে যাও তাহলে অবশ্যই গিয়ে আমার আগের ভিডিওটা চেক করে নিও তবে বলতে পারি এই টয় ট্রেন জার্নিটা দেখে তোমরা নিরাশ হবে না কারণ অসাধারণ সুন্দর টয় ট্রেনে চেপে আমরা যেমন খুশি তেমনি টয় ট্রেনের বাইরে থেকে বাচ্চাটাও খুব খুশি বাবাকে বলছে বাবা নেক্সট আমরা চড়বো এই টয় ট্রেনটাতে এখানে রেসিং কারের ট্র্যাক বানানো রয়েছে দেখো একটা কারও দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় এখানে এরকমভাবে খাওয়ার জায়গা করা আছে তো পার্কে হাঁটতে হাঁটতে যদি কোথাও খিদে পায় বা জল তেষ্টা পায় বা একটু ছোটোখাটো বসতে ইচ্ছে করে বসার জন্য আরও অনেক জায়গা আছে পুরো দুপা অন্তর অন্তরই কিন্তু তবু টুকটাক স্ন্যাকিংয়ের জন্য বেশ ভালো ওকে আবার দেখিয়ে দিই পকেটের মধ্যে জুসের বোতল পিঠে ব্যাগ হাতে ক্যামেরা এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে সসেজ আর মুখে ভর্তি সসেজ আর আলটিমেটলি এটার নামই তো হচ্ছে উইকেন্ড তাই নয় কি এটার নামই তো উইকেন্ড নাকি পুরো গাছ দিয়ে ঢাকা রয়েছে পুরো এই রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর একটা রাস্তা
পার্কের মধ্যে এরকম অ্যাক্টিভিটি এরিয়া অনেকগুলো আছে আমি জানি না আমার তো মনে হয় পার্কের মধ্যে এত বেশি হাঁটা হয় তারপরে আর আলাদা করে অ্যাক্টিভিটি এরিয়াতে গিয়ে অ্যাক্টিভিটি করার কোনো প্রয়োজন নেই যদিও এখানকার লোকেরা খুব হেলথ কনসাস হয় এই হাসি খুশি ভদ্রলোক আমাদের দেখে হাত নাড়ছিলেন আমরাও একটু হাত নেড়ে দিলাম সুইট না খুব ফ্রেন্ডলি হয় ঠিক আছে যখনই হাতে ক্যামেরা দেখে বা কিছু এসে হাত নাড়ে বা বলে নি হাও তো ভালো লাগে যে আমরা একটা নতুন জায়গায় দেখো এটা তো আমাদের জন্য নতুন দেশ পাট যখন ওই দেশের লোকরা আমাদেরকে সুন্দরভাবে আমাদের সাথে হাসি খুশিভাবে কথা বলে তখন কার না ভালো লাগে ঠিক আছে আপন লাগে খুব নিজেদেরকে গাছের ফুকরে কেমন ছবি আঁকা আছে হঠাৎ করে যদি কেউ দেখে মনে হবে কি নাকি টেবিল চেয়ার বানানো আছে এখানে বসে লাঞ্চ করা যেতে পারে ওই এখন ওইদিকেও বসানো আছে এদিকে একটা গ্রুপ বসতে পারে চাইলে ওখানে ওই ওইদিকেও একটা টেবিল চেয়ার বানানো আছে দেখতে পাচ্ছ অন্য বলরেডি খেতে বসে গেছে বল খাওয়ার কোথায় চলো খাওয়ার নিয়ে বসি দেখে মনে হচ্ছে আর একটা ব্যাম্বু ব্রিজের মতন কারণ ওই দড়ি হয় না দড়ি দিয়ে ব্রিজটাকে আটকানো আছে চলো কাছে যাচ্ছি এদিকে দেখো ঘোরা যাচ্ছে দেখেছ দড়ির মতন করে এখানে করা আছে নিচে এই পাটা দেওয়া হয় কাঠির পাটাতন দেওয়া আছে আর এদিকে দড়ির মতন করা আছে ভালো লাগছে একটা সুন্দর ভাই তার সাথে এদিকে বুট তার সাথে আমার মিস্টার হ্যান্ডসম হাজব্যান্ড আর সুন্দর ভিউ আর এদিকে একসাথে ঘোড়া সওয়ারি দেখো আমরা বোটে চলে এসছি এখানে একটা গান আছে যেটা এখানে সুইচ টিপে যা গান আছে সামনে যা বোট আছে সবাইকে এমনি করে দেওয়া হলো ঠিক আছে এখানে তিনটে সুইচ আছে যেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না আপাতত কি সুইচ কিন্তু এটা এটা চালানো সুইচ এটা বুঝতে পারছি আমার সব থেকে বেশি লেগেছে এটা বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো যে সামনে যখনই সামনে কোনো বোট আসছে বাচ্চাগুলো এমনি এমনি করে দিচ্ছে যেন যুদ্ধ খেতে ভেন হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছিল ধাক্কা লেগে যাবে যেন ওই উপরের ছাদটাতে অসাধারণ একটা ভিউ জলের নিচে ঘুরি হ্যাঁ এটা ঘুরি পড়ে আছে জলের নিচে 
জলটা পুরো ক্লিয়ার হয় জল জানো তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না অন্ধকার হয়ে এসছে যদি রোদ থাকতো আজকে আজকে তো মেঘলা পুরো ওয়েদারটা যদি আজকে রোদ থাকতো তাহলে তোমার তোমরা দেখতে পেতে জলটা হচ্ছে পুরো ক্লিয়ার জল নিষ্ঠা হচ্ছে পুরো ঘাস মানে সবুজ রঙের ঘাস হয়ে আছে আমি তারা একবার দেখাতো তবু চেষ্টা করছি আয় না দেখাতে পারবো আইসক্রিম খেতে কার কার ভালো লাগে বলো অন্নপাল আইসক্রিম নিয়ে চলে এসেছে যদিও আমি বারণ করেছিলাম যে যদি ঠান্ডা লাগে তাহলে অবস্থা খারাপ হবে কিন্তু কি কি নিয়েছো তুমি কি আইসক্রিম নিয়েছো চকলেট চকলেট ছিল না ক্যাপুচিনো ছিল ওটা ক্যাপুচিনো ছিল চকলেট ভেবি নিয়ে গেলাম না এটা ক্যাপুচিনো ছিল জানি না অবিট জায়গাগুলো দিয়ে গেলে দেখি সত্যি মনে হচ্ছে ন্যাশনাল ফরেস্ট পার্ক বলে একদম শুনশান শুধু পাখির আওয়াজ আর জঙ্গলে পাতার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আর একটাও লোক নেই রাস্তাটাও পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিকড় দেওয়া রাস্তা ওই আর কি পুরো ভাইভটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যখন পুরো আর পুরো পাখি পার্কটার মধ্যে খুঁজলাম তখন কত লোক দেখা যাচ্ছিল বা একদম রাস্তা পুরো পাক পাকার মানে একদম পুরো কংক্রিটের রাস্তা চকাচক কিন্তু যেই একটু এদিক ওদিক ঘুরছো একটু অফবিট জায়গা মানে অফবিট রাস্তায় হাঁটছো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছো তখনই এই রকম টাইপের ভাই পাবে তোমার কি ভয় লাগছে রাস্তাটা সত্যি খুব অদ্ভুত ও ওই দিকে দূরে একটা মাঠে একটা লোক দেখা যাচ্ছে ওই দেখতে পাচ্ছ ওই দিকে একটা মাঠ আছে না ওই দিকে একটা কাপলো আছে এই দেখো দেখাচ্ছে অনেকক্ষণ পরে দুটো লোক দেখতে পেয়েছি ভয় কেটে গেল কি সুন্দর না এই জায়গাটা আর জলের কি সুন্দর শব্দ অন্য গেছে ওই পাথরের মধ্যে পোজ দিতে বুঝলে ও বলেছিল আমাকে ফটো তুলতে কিন্তু ও নিজেও জানে না যে ওর ভিডিও তুলছি আমি ব্রাইডার গ্রুম পোজ দিচ্ছে তাদের বিয়ের জন্য হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা একটু বসে পড়েছি রেস্ট নেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে 
এবার বেরিয়ে যাও পার্ক থেকে সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে সেই জন্য আজকের মতো আমরা ভিডিওটা এখানেই এন্ড করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভীষণ ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের দুজনের মোটিভেশনটা অনেকটা বেড়ে যায় একটা নতুন ভালো ভিডিও তৈরি করার জন্য তাই ডু সাবস্ক্রাইব আর লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলোটা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা